السلام عليكم وياكم نور قصتنا لهذا اليوم عن طفلة لأهل بيت الرسول يتجسد بها شكل آخر من أشكال الظلم اللي تتعرض للطفولة منذ القدم وحتى وقتنا الحالي من هي؟ هي سيدتنا رقية عليها السلام كريمة السبط المصطفى ما أجلها لها ينحني المجد ويخفق يتيمة أرض الشام ألف تحية إليك وقلبي بالمودة ينطق لكن قبل لا نبدأ بالقصة أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى نقدر نستمر وياكم تحياتي لكم جميعا ويلا نبدأ بسم الله السيدة رقية هي بنت الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيدة رسول الله ولدت عام 57 هجرية يقال أن أمها هي أم إسحاق اللي ماتت بعد ولادتها بفترة قليلة بسبب مرض أصابها كانت رقية أصغر بنات الإمام الحسين عليه السلام اللي هما زينب وفاطمة وسكينة لهذا كانت إلها مكانة خاصة بقلب والدها عاشت رقية يتيمة وهذا السر تعلقها الشديد بوالدها بحيث ما كانت تفارقة أبداً وربتها واهتمت بها إلى جانب والدها عمتها زينب مرت الأيام واشتد الخلاف بين الإمام الحسين ويزيد ابن معاوية رفض الإمام الحسين بيعة يزيد لهذا اضطر إلى أن يخرج من مكة متجها إلى الكوفة وكان مع أهل بيته ومن ضمنهم السيدة رقية لكن قبل ما يوصل الإمام الحسين إلى الكوفة سيطر جيش عبيد الله بن زياد عليها ونكر أهل الكوفة بذاك الوقت الرسائل اللي بعثوها للإمام الحسين طالبين من عنده يأتي حتى ينصرونه لهذا حاصر جيش عبيد الله بن زياد المكان اللي استقر به الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه بكربلة ومنعوا عنهم الماء والطعام طلب عبيد الله بن زياد من الإمام الحسين أن يستسلم ويبايع يزيد لكن الإمام الحسين ما وافق ورفض هذا الشيء لهذا السبب دارت بينهم معركة شديدة في يوم العاشر من محرم على أثرها قتل كل اللي كان مع الإمام الحسين من أصحابه وأهل بيته بحيث ما بقوا إياه فقط النساء والأطفال وابن الإمام السجاد اللي كان عليل وما يقدر ينهض من شدة المرض والأطفال ومن ضمنهم السيدة رقية كادوا يموتون من شدة العطش يقول هلال بن نافع اللي كان مع جيش عمر بن سعد كنت واقف خلف صفوف العسكر وبعد ان ودع الامام الحسين اهل بيته وعياله رايت طفله خرجت من الخيمه تركض خلف الامام ورجليها ترتجف حتى وصلت الامام وامسكت بابياله وقالت له بصوت ضعيف ومتعب ابته انظر الي فاني عطشانه من سمع الامام الحسين عليه السلام عززت قلبه رقيه وهي تطلب من الماء تغير حاله واجهش بالبكاء وقال لها الله يسقيك فانه وكيلي عليكم صبرها الامام ورجعها للخيمه يقول هلال بن نافع سالت منو هذه الطفله قالوا لي هي رقيه صغيره الامام الحسين بعد ان بقي الامام الحسين وحيد لا ناصر ولا معين اتوجه الى ساحه المعركه وقاتل قتال شديد دفاعا عن حرم رسول الله وانتهت المعركة اللي هي معركة الطف باستشهاده سلام الله عليه فهجم الجنود على الخيام وأحرقوهن وتسابقوا على نهب بيوت آل الرسول وسرق الحلي وترويع النساء والأطفال وضربهم بالصياد
سعيدة رقية أسيرة مع عمتها زينب وجميع النساء والأطفال ومن هنا بدت رحلة ثانية ومأساة جديدة وهي رحلة السبايا من الكوفة إلى الشام قطعوا رأس الحسين ورؤوس كل اللي استشهدوا إياه وحملوا الرؤوس على الرماح في مقدمة ركب السبايا وأثناء رحلة السبي وبسبب اللي تعرضت للسيدة رقية من الضرب والشتم اتذكرت والدها الحنون فراحت تبكي وتصرخ لهنا حاول أحد الجنود أن يسكتها فهدتها بالضرب وقال لها اسكتي يا بنت الخارجي فتأثرت رقية من كلامه وبقت تبكي وتنادي بوالدها فانزعج منها اللعين وألقاها من على ظهر الناقة إلى الأرض والوقت كان ليل والظلام دامس لهذا ما حد انتبه لسقوطها ولأن السيدة رقية كانت متعبة جدا ما قدرت تلحق بالقافلة فجأة توقف الرمح اللي كان واضعين رأس الإمام الحسين عليه وانغرس بالأرض بحيث حاولوا أكثر من مرة يحركونه لكن ما قدروا حسوا أن الأمر مو طبيعي راح رئيس القافلة إلى الإمام السجاد وسأله عن سبب هذا الشيء فقل الإمام بأن واحدة من الصغيرات وقعت من الناقة وأن الرمح ما راح يتحرك من مكانه حتى نعثر عليها سمعت السيدة زينب بهذا الكلام فألقت بنفسها من على ظهر الناقة وراحت تبحث عنها بكل جهة إلى أن عثرت عليها روحي لها الفداء كملوا مسيرهم وبعد رحلة طويلة وصعبة مليئة بالهموم والأحزان وصلوا للشام وبأمر من يزيد بن معاوية وضعوا الأسارة في خريبة عبارة عن جدار متحطم وسقف متهدم ما يرقي من حر ولا برد فحبسوهم بيها ومنعوهم من ملاقاة الناس حتى تقشرت وجوه النساء والأطفال وتغيرت ألوانهم يقول الإمام السجاد عليه السلام عندما أودعونا خرابة الشام صبوا علينا أنواع العذاب ففي إحدى الأيام رأيت عمتي زينب قد جعلت القدر على النار فتساءلت منها وقلت عمه ما هذا القدر؟ قالت إن الأطفال جياع فتظاهرت لهم بأنني أصنع الغذاء لأصبرهم وأخفف عنهم آلامهم المدة اللي يقضوها في الشام كانوا يبقون في الخريبة من الصباح إلى المساء لأن الناس كانوا يجون يتفرجون عليهم طول ساعات النهار وبالليل بعد ما ينصرف الناس يطلعون الأطفال وكانت السيدة رقية مع هذه الأطفال يجلسون على باب الخريبة بيوم من الأيام رأت السيدة رقية رجل مرة من أمامها ماسك إيد بنته فتأثرت إلى أبعد الحدود بهذا المنظر اتذكرت والدها الحنون وراحت تبكي إلى عمتها زينب وتسألها إش وقت يرجع والدي من السفر حتى يرجعنا إلى ديارنا السيدة رقية ما كانت تعرف باستشهاد والدها لأنهم قلوا لها بأنه مسافر خوفا عليها فبقت السيدة رقية تبكي وتبكي إلى أن تعبت من شدة البكاء نامت الطفلة الصغيرة رأت والدها بعالم الرؤية فقامت ورمت نفسها بحضنه وقلت له أبه أبه أين كنت يا نور عيني لقد لطموني على وجهي أبه لقد ضربوا عمتي زينب بالصياد فراح الحسين يصبرها ويهدي من روحها ثم غاب عنها فاستيقظت من نومها مفزوعة ونادت عمتها زينب عم زينب أين أبي الحسين جاوبتها السيدة زينب بنية إنه مسافر وين أنا رقية وحسين ريدا وين متى أضم واشتم وريدا وين ريت يمر على راس بيدا تبكي وتبكي وكل ما حاولوا يهدئوها تزداد نوح وبكاء بتأثر كل اللي كان موجود وياها لأن الخريبة كانت مليئة بالأطفال اليتامى فهذه اللي ذكرت والدها وتلك اللي ذكرت أخوها وهذه اللي ذكرت ابنها وهكذا حتى امتل المكان بالصراخ والعويل سمع يزيد اللعين هذا الصوت وسأل عن سبب بكاء أهل البيت عليهم السلام فقال له باللي صار أمر يزيد اللعين 
جلاوسته بأخذ رأس الإمام الحسين إلى بنته حتى تتسلى به وتتوقف عن البكاء فأتوا بالرأس الشريف بطبق مغطى بمنديل خلوا أمامها فرفعت المنديل سلام الله عليها اتفاجأت برأس والدها ضمت إلى صدرها ونادت يا أبتا من الذي خضبك بدمائك يا أبتا من الذي قطع وريدك يا أبتا من الذي ايتمني على صغر سني يا أبتا من بقي بعدك نرجوه يا أبتا من لليتيم حتى تكبر ثم إنها وضعت فمها على فمه الشريف وبكت أشد البكاء حتى أغمي عليها فقال الإمام السجاد العمت زينب ارفع اليتيم عن رأس والدي فإنها فارقة الحياة وعندما حركتها السيدة زينب وجدتها بالفعل قد فارقت الحياة فارتفعت الأصوات بالصراخ والبكاء عليها روحي لها الفداء تاريخ وفاتها 5 صفر عام 61 هجرية في الشام ودفنت قرب المسجد الأموي